ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் முனிசிபல் அண்ட் டொமஸ்டிக் சப்ளை இப்போது நம்ம வீட்டுக்கு குடித்தண்ணி வருது இல்லையா சுத்தமான தண்ணி தினமும் அந்த தண்ணி வந்து பேர் தான் வந்து முனிசிபல் டொமஸ்டிக் சப்ளைன்னு சொல்லுவோம் குடித்தண்ணி ஓகேவா அந்த குடித்தண்ணி வந்து எப்படி ப எப்படி வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணுறாங்க எப்படி சுத்தப்படுத்துகிறாங்க அந்த ப்ராசஸ் பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த வீடியோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் முனிசிபல் டொமஸ்டிக் சப்ளை ஸோ நம்ம சுத்த இல்லாத தண்ணியை சுத்தப்படுத்தி குடிக்கிறதுக்காக அந்த பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து முனிசிபால் ப்ராசஸ் ஆர் டொமஸ்டிக் சப்ளை ப்ராசஸ்ன்னு நிறைய இருக்குதுக்குள்ளே ஓகேங்களா அதான் முனிசிபல் வாட்டர்னா என்ன யூஸ்டு ஃபார் ட்ரிங்கிங் குடிக்கிறதுக்காகவும் டொமஸ்டிக் பர்பஸ் டொமஸ்டிக் பர்பஸ்னால் டே டு டே லைஃப்பில் கழுவுறதுக்கு அப்புறம் வந்து வேறு எதனா ஜூஸ் போடுறதுக்கு இனிமேல் நிறைய பர்பஸஸ் இருக்குது ஓகேங்களா டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுற தண்ணி பேர் தான் முனிசிபல் வாட்டர் சரி அது என்ன சார் முனிசிபாலிட்டிஸ் முனிசிபாலிட்டி என்னது நம்ம ஊரில் இருப்பாங்க இல்லையா முனிசிபாலிட்டிஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரிசீவ் வாட்டர் ஃப்ரம் ஓகேங்களா வாட்டர் எங்கேருந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னா ரிவர் லேக்ஸ் அப்புறம் வெல் இதுலேருந்துலாம் வந்து வெல்லானது கிணறு ஓகேவா ஸோ ரிவர் லேக் வெல் இதுலேருந்துலாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணியை கொண்டு வருவாங்க அந்த தண்ணி எப்படி இருக்கும் கலங்களாக இருக்கும் சேர் இருக்கும் பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் திஸ் வாட்டர் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் இந்த வாட்டரில் எதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதோ என்னென்ன கொலாய்டல் இம்ப்யூரிட்டிஸ் கொழு கொழுப்பாக இருக்கும் இல்லையா கொழ கொழ கொழனு அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது டொமஸ்டிக் சீவேஜஸ் இப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கலங்கல் தண்ணி சாக்கடை தண்ணி இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கக்கூடாது கழுவுன தண்ணிலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்யூலன்ஸ் அப்படின்னு அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது அந்த தண்ணியில் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் அதில் ஆடாக இருக்கும் ஏரியிலலாம் ஸோ அதுவும் இருக்கக்கூடாது டிசீசஸ் ப்ரொடியூசிங் பாக்டீரியாக்கள் அந்த பாக்டீரியா எந்த பாக்டீரியாலாம் வந்து டிசீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமோ தண்ணியில் அந்த பாக்டீரியா இருக்கக்கூடாது இது எல்லாமே இருக்கக்கூடாது எந்த தண்ணியில் குடி தண்ணியில் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம குடிக்கிற தண்ணி எப்படி இருக்கணும் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் கொலாய்டல் இம்ப்யூரிட்டிஸ் டொமஸ்டிக் சீவேஜ் இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்யூலன்ஸ் டிசீசஸ் ப்ரொடியூசிங் பாக்டீரியா முக்கியமானது தான் இது எல்லாமே இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னா அதுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் இருக்குது அந்த தண்ணியை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஸோ அதுதான் ஸ்டேஜஸ் இந்த ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு வாட்டர் ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஸ்டேஜஸ் அதை மொத ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்க்ரீனிங் ஸ்க்ரீனிங்னால் பார்வையிடுறதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் மொத ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிமூவ் ஃப்ளோட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போது ஏரியிலேருந்து தண்ணி கொண்டு வராங்க அந்த தண்ணி கொண்டு வரும்போது மேலே மிதக்கும் என்னென்ன இலைகள் அப்புறம் வந்து டஸ்ட்டு இதெல்லாம் இருந்தால் மொதல் அதை எடுப்பாங்க அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ஸ்க்ரீனிங் அதான் மொதல் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஹேரேஷன் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன ஹேரேஷன் ஹேரேஷன் என்னதுன்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் மிக்சிங் ஸ்க்ரீன்டு வாட்டர் வித் ஹேர் டு இன்க்ரீஸ் த ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இதோடய மீனிங் என்னென்னா இப்போது நம்ம எடுத்துகிட்டு வர தண்ணி ஏரி தண்ணியில் வந்து இப்போது ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும் நம்ம ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் அதிகப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதில் ஹேரேஷன் பண்ணுவாங்க ஹேரேஷன் என்னதுன்னா அந்த தண்ணியில் வந்து காற்றை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இது இன்னொரு மெயின் பர்பஸும் இருக்குது அந்த ஆக்சிஜன் காற்றை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா என்னென்னலாம் ரிமூவ் ஆகும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் போயிடும் அமோனியா கேஸ் வெளியில் போயிடும் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கேஸ் இது எல்லாமே வந்து தண்ணியிலேருந்து வெளியில் வந்துடும் அதான் மெயின் பர்பஸ் ஹேரேஷன் பண்ணுறது எதுக்குன்னா தண்ணியில் வந்து ஆக்சிஜன் சேர்றதுக்கு மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியில் என்னென்ன கேஸில் வர்றதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைட் அமோனியா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் இதெல்லாம் வெளியில் வர்றதுக்கும் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் தேர்ட் ஸ்டெப் செடிமெண்டேஷன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் ஸ்லட்ஜ் பை ஹேடிங் வாட்டர் டு ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் ஸ்லட்ஜ் ஸ்லட்ஜ்னு என்னது கொழ கொழன்னு இருக்கிற அந்த சேறு சகதி எல்லாத்தையும் தண்ணியிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணியை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் எவ்வளோ நேரத்துக்கு ரெண்டுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் அந்த தண்ணியை எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே விட்டுவிடுவாங்க எந்த ஒரு போட்டும் மிக்ஸ் பண்ணலாம் பண்ண மாட்டோம் தண்ணி அப்படி விட்டுடுவாங்க அந்த தண்ணி என்ன நடக்கும்னா ரெண்டுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் சும்மா இருக்கும்போது மேலே இருக்கிற அந்த டஸ்ட் எல்லாம் அடியில் போய் தங்கிடும் அந்த டேங்க்களுடைய அடியில் போய் தங்க
ஸ்டெரலைசேஷன் இப்போது ஃபோர்த்து ஸ்டெப் வந்து குவாகுலேஷன் குவாகுலேஷன் என்னதுனா ரிமூவ் ஃபைன்லி டிவைடட் கொலைடல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் வாட்டர் பை ஆடிங் குவாகுலன்ஸ் குவாகுலன்ஸ்னு ஒன்று ஆட் பண்ணுவாங்க இது ஆட் பண்ணனே நடக்கும்னா அந்த தண்ணியில் இருக்கிற சேர் மாதிரி இன்னும் குட்டி குட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் நார்மல் சேர்னால் வந்து ரொம்ப கடிமமாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும் மைன்யூட்டாக இருக்கிற சேர் பார்ட்டிகல்ஸ் தட் மீன்ஸ் ஃபைன்லி டிவைடட் கொலைடல் பார்ட்டிகல்ஸ் கொழ குழன்னு இருக்கிற ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இந்த ப்ராசஸில் வெளியே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபில்ட்ரு பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் ரிமூவ் மைன்யூட் இதை வந்து மைன்யூட் தான் நீ படிக்கணும் மினிட்னு படிக்கக்கூடாது ரிமூவிங் மைன்யூட் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது தண்ணியில் கரையாதது இன்சாலபிள் கொலைடல் பேக்டீரியல் இம்ப்யூரிட்டிஸ் கொலைடல் பேக்டீரியல் இம்ப்யூரிட்டிஸ் என்னது பேக்டீரியா உள்ள இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே கச கச கசன்னு இருக்கும் இல்லையா அது அப்புறம் கலரு டேஸ்ட்டு ஆர்டரு அப்புறம் சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே தங்கி இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் மூலயமா தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மைனியூட்டாக இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸு தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகாதது கொழ குழன்னு இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸு அப்புறம் கலரு இது எல்லாமே டேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் மாற்றுறது இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணால் என்ன இருக்கும் தண்ணியில் சில கிருமிகள்லாம் இருக்கும் பேக்டீரியாஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த பேக்டீரியாஸ்லாம் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டெரலைசேஷன் ப்ராசஸ் இந்த ஸ்டெரலைசேஷன் ப்ராசஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்னால் தண்ணியில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் கிருமிகள் ஜேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு நம்மளுக்கு ஜேர்ம்ஸ் இல்லாத தண்ணியை கொடுக்கறது தான் வந்து ஸ்டெரலைசேஷன் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டெஸ்ட்ராயிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் டெஸ்ட்ராயிங் த டிசீஸ் ப்ரொடியூசிங் பேத்தோஜெனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நோயை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிர் கிருமிகள் நுண்ணுயிர் கிருமிகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அழிச்சிருவோம் எந்த ப்ராசஸில் ஸ்டெரலைசேஷன் அந்த ப்ராசஸ்க்கு போய் தான் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஓகேங்களா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அழிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பேக்டீரியாஸ் அழிக்கலாம் இதெல்லாம் எதை யூஸ் பண்ணி அழிக்கலாம்னா யூவி லைட் அல்ட்ராவொலைட் லைட் யூஸ் பண்ணி அழிக்கலாம் ஓசோன் மூலிமா குளோரின் கேஸ் மூலிமா ப்ளீச்சிங் பவுடர் மூலிமா இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணலாம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி அந்த தண்ணியில் இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாத்தையும் அழிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்பில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் மொத மெத்தட் பாய்லிங் மெத்தட் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன தண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ண தண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதை நல்லா கொதிக்க வைப்பாங்க பாயில் பண்ணுவாங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பாயில் பண்ண உடனே என்ன நடக்கும்னா அதில் இருக்கிற ஆம்ஃபுல் பேக்டீரியாலாம் முதல்ல செத்து போயிடும் ஓகேங்களா அப்போ தண்ணி வந்து சேஃபாக இருக்கும் ஓகேங்களா எப்பயுமே அதுதான் வீட்டில் வந்து தண்ணியை வந்து சூடு பண்ணி குடிக்கணும் ஏன்னா ஆம்ஃபுல் பேக்டீரியாலாம் ஆகிடும் அழிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது எப்பயுமே நம்ம நார்மலாக தண்ணி குடித்தா ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இதுவே நம்ம பாயில் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தண்ணியோட டேஸ்ட்டு மாறிடும் ஸோ பாயிலிங் ஆல்டர் த டேஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஸோ நம்ம குடிக்கிற தண்ணியோட டேஸ்ட் மாற்றுறது எதுனா பாயிலிங் இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் ஓசோனேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க ஓசோனேஷன் என்னதுனா இப்போது ஃபில்ட்ரு பண்ண தண்ணியை கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதில் ஒன் டூ த்ரீ பிபிஎம் பிபிஎம் ஏற்கனவே சொல்லிக்கலாம் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் அந்த அளவுக்கு ஓசோனை வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ நிமிஷத்துக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த ஓசோனை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா அந்த ஓசோன் வந்து தண்ணியில் சேர்ந்த உடனே அந்த ஓசோன் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ பிரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த எப்பவுமே இந்த ஓத்ரீனா ஓசோன் ஓத்ரீனானது ஓசோன் இந்த ஓசோன் என்ன ஆகும் இப்போ பிரிய ஆரம்பிக்குது ஆக்சிஜன் ஆகும் ப்ளஸ் இந்த ஓ இந்த மாதிரி ஓ போட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டால் அதுக்கு பேர் நேசன்ட் ஆக்சிஜன் இது பேர் என்ன நேசன்ட் ஆக்சிஜன் இதுக்கு பேர் வந்து நேசன்ட் ஆக்சிஜன் அது என்ன சார் நேசன்ட் ஆக்சிஜன் ரொம்ப 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 ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஈஸியாக கிருமிகளை சாவடிச்சிடும் எது இந்த நேசன்ட் ஆக்சிஜன் திரும்பவும் இந்த ஆக்சிஜன் என்ன நடக்கும்னா இதுவும் பெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டு நேசன்ட் ஆக்சிஜனாக மாறிடும் அப்போ ஒட்டு மொத்த தண்ணியில் என்னவாக மாறிடும் இந்த ஓசன்
சரி நம்மளாக எப்படி வந்து ஒரு அல்ட்ராவொலட் ரேடியஸ் ரேடியேஷன்ஸை உருவாக்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் நம்ம கரண்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த கரண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ப் மெர்க்குரி ஃபார்முலா என்ன சிம்பிள் என்னது ஹெச்ஜி இந்த மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்பில் நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு வெளியில் வந்து யூவி லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த யூவி லைட் வந்து இந்த தண்ணியில் நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சிரும் இது வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு ஆனால் இதில் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது எப்பயுமே ஒரு யூவி லைட் தயாரிக்கிறதுக்கு கரண்ட் வேஸ்ட் ஆகும் மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ப் யூஸ் ஆகும் அதுவும் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லி ரொம்ப செலவு அதிகமாக இருக்கும் அதுவும் இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது சுத்தமான தண்ணியில் இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு அழிக்க முடியும் ஆனால் டர்பீட் வாட்டர் நல்ல கலங்களாக இருக்கிற தண்ணியில் வந்து இந்த மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ரொம்ப கஷ்டம்தான் தண்ணியை சுத்தப்படுத்துறது இது வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் குளோரினேஷன் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறது எல்லா முனிசிபாலிட்டி ஆஃபீஸ்லேயும் இந்த குளோரினேஷன் இல்லாமல் இருக்காது அந்த தண்ணியில் கண்டிப்பாக மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க குளோரினேஷன் அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் எப்பயுமே சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ப்ளீச்சிங் பவுடர் போடுவாங்க இல்லையா அது என்ன காரணம் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுப்போம் ஃபஸ்ட்டு குளோரினேஷன் குளோரினேஷன் அதுனா process of adding chlorine to water எதுக்காக பாக்டீரியாவை அழிக்கிறதுக்காகவும் வைரஸும் இதில் தான் அழியுமே இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் படித்ததெல்லாம் பாக்டீரியா வைரஸும் கூட சேர்ந்து அழிகிறதுக்கு காரணமே குளோரினேஷன் தான் அந்த தண்ணியில் அப்போ தான் உனக்கு வாட்டர் வந்து ட்ரிங்கிங்க்கு சேஃபாக இருக்கும் ஓகேங்க ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆடிங் குளோரின் டு த வாட்டர் தண்ணியில் குளோரின் ஆட் பண்ணி பாக்டீரியாவோ வைரஸோ இது எல்லாத்தையும் அழிக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் குளோரினேஷன் அப்போ தான் நம்ம குடிக்கிற தண்ணி வந்து சேஃபாக இருக்கும் இதுலேயே நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பை ஆடிங் குளோரின் கேஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த குளோரின் கேஸ் கேன் பி பபிள்ட் இன் த வாட்டர் இப்போ தண்ணியில் என்ன பண்ணுவாங்கனா அந்த குளோரின் கேஸை பபிள் பண்ண வைப்பாங்க அப்படி பபிள் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா உள்ள இருக்கிற கிருமிகள்லாம் அழிஞ்சிடும் வெரி குட் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் இது மொதல் ஸ்டெப் அப்படி இல்லையா இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது பை ஆடிங் குளோராமைன் அது என்ன சார் குளோராமைன்னா குளோரின் கேஸ் ரியாக்ட் வித் அமோனியா சிஎல் டூனா குளோரின் அர்த்தம் சிஎல் டூனா குளோரின் என்ஹெச் த்ரீனா அமோனியா குளோரின் ரியாக்ட் வித் அமோனியா அமோனியா கேஸ் ஸோ சிஎல் டூ ப்ளஸ் என்ஹெச் த்ரீ இந்த சிஎல் டூவில் ரெண்டு சிஎல் இருக்குமா இந்த என்ஹெச் த்ரீயில் மொத்த எத்தனை ஹெச் இருக்கு மூணு ஹெச் இருக்கு அதில் இருக்கிற ஒரு ஹெச் இந்த சிஎல் கூட சேர்ந்துடும் அதில் இருக்க ஒரு ஹெச் இந்த சிஎல் கூட சேர்ந்துச்சுன்னா அப்போ வெளியில் என்ன போகும் HCl கேஸ் வெளியில் போயிடும் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்கும் என்ஹெச் டூ சிஎல் தட் மீன்ஸ் குளோராமைன் சிஎல் கூட இந்த என்ஹெச் டூ சேர்ந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து குளோராமைன் இந்த குளோராமைன் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிருமிகள் அழிக்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த குளோராமைன் எப்படி கிடைச்சது ஒரு குளோரின் ரியாக்ட் வித் அமோனியா கேஸ் டு கிவ் இந்த அமோனியில் இருக்கிற ஒரு எச் இந்த இதில் இருக்கிற ஒரு சிஎலும் சேர்ந்து எச்சிஎல் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அப்போ மிச்சிங் எத்தனை சியல் இருக்கும் ஒரு சியல் இங்கே வந்துடும் இதில் தான் ஒரு எச்சு போயிடுச்சு அப்போ என்ஹெச் டூ வந்துடும் இதுக்கு பேர் தான் குளோரோ அமைன் என்ஹெச் டூனா அமைன்னு அர்த்தம் டுவெல்த்தில் படிச்சுருக்கீங்களா குளோரோமைன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பை ஆடிங் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஏற்கனவே டுவெல்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க ப்ளீச்சிங் பவுடர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இங்கே வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடரில் தண்ணி ஆட் பண்ணால் நடக்கும் முதல்ல ப்ளீச்சிங் பவுடர் எடுத்துப்பாங்க ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஃபார்முலா என்ன கேல்சியம் ஆக்சி குளோரைடு அதானே ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஃபார்முலா சிஏஓ சிஎல் டூ ஒரு கேல்சியம் ஒரு ஆக்சிஜன் ரெண்டு குளோரின் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் தான் ப்ளீச்சிங் பவுடர் இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடரில் தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணோம்னா தண்ணியில் போட்டு ப்ளீச்சிங் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும்னா கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு வரும் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும்னா கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு வரும் சிஏஓஹெச் ட்வைஸ் கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு வரும் ஓகேங்களா சிஏஓஹெச் ட்வைஸ் தான் கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இது கூட சேர்ந்து என்ன ஆகும்னா அந்த தண்ணியில் குளோரின் கேஸ் அப்படியே லிபரேட் ஆகும் அப்படியே தண்ணியில் வந்து லிபரேட் ஆகும் திரும்பவும் அந்த குளோரின் கேஸ் என்ன பண்ணுன்னா அதே தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு ஆசிடாக மாறிடும் அந்த ஆசிடுக்கு பேர் தான் ஹெச்ஓசிஎல் ஹெச்ஓசிஎல் என்னது ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட் பேர் இங்கே எழுதுகிற பாருங்கள் ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட் இதெல்லாம் டுவெல்த்தில் படிச்சுட்டு வந்துருப்பீங்க ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட்லாம் ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட் இந்த
அந்த குளோரின் கேஸ் என்ன பண்ணுவோம் திரும்பவும் அதே தண்ணியில் ரியாக்ட் ஆகிட்டு என்ன ஆகுமா ஒரு ஆசிடாக மாறிட்டு அந்த ஆசிட் என்ன பண்ணும் அதில் இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாத்தையும் அழிச்சிருக்கும் இதுதான் பை ஆடிங் ப்